Muy buenas, fritonianos. Vamos a hacer esa segunda parte en cuanto al tema del evento especial este que tenemos en Jurassic World Alive, ya que, al parecer, van a ser distintos dinosaurios a lo largo de esta semana. El primer día, como recordamos, en el vídeo de ayer fue Triceratops y hoy va a ser ese Dilophosaurus raro. Así que ¡vamos a ello! Hola fritonianos, os traigo un vídeo de... Jurassic World Alive ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver esa segunda parte de este evento especial En el que van saliendo distintos dinosaurios Yo me pensaba que en un principio que iba a ser solamente un dinosaurio en 24 horas Pero es que solamente no va a ser eso Va a ser un dinosaurio distinto cada 24 horas durante una semana Ayer le tocó a un Triceratops común Y hoy le ha tocado a un Dilophosaurus raro Estoy en un sitio cambiado de, de parque El parque de ayer fue... Eh, tiene las las paradas a estas más dispersas y he encontrado otro, que está en mitad de la calle, es verdad, pero se considera parque porque hay una serie de árboles y están más juntitas así que vamos a hacer la misma técnica de ayer que es eh, hacer un cortecito para enfocar directamente al móvil capturando a esos dilofosaurios, así que vamos a ver eh, os he de decir que tengo bastante código genético que lo vamos a hacer directamente hoy, lo vamos a potenciar hoy, y por lo que he visto solamente se puede conseguir tres, así que vamos a ello vale, pues yo creo que esta es buena posición para yo lanzar esos dardos y que podáis verlos, ya que como he dicho, pinchamos, tenemos tres intentos para hacer salir a ese Dilophosaurus. Yo ya lo tengo, lo que pasa es que todavía no lo he des no desbloqueado y vamos a intentar potenciarlo. Así que vamos a, a, a intentar extraer el mayor, la mayor cantidad de código genético de este dinosaurio. Vamos a lanzarle nuestro dron y a ver si tenemos suerte de acertarle muy buenos lanzamientos. Así que vamos a ver si soy capaz. Empezamos malamente, 5 6, es muy complicado esto de ir grabando conforme voy disparando así que vamos a intentar hacerlo lo mejor que se pueda para tener la mayor cantidad de código genético posible venga vale pues algo habrá salido digo yo 41 a ver si al menos tenemos para darle una potenciación a este dilofosaurio porque en verdad merece la pena 166 de 100 Sí, vamos a darle una aquí tenemos otro dilofosaurio vamos a coger esa parada a ver qué suministro nos da hoy, se porta bien, 46 moneditas, 46 moneditas y 10 dardos, muy bien. En cuanto al tema de número de dardos, como dije al principio en el vídeo aquel, que no es un número de dardos limitado, sino que es de intentos, como está viendo, ya llevo uno, vamos a dispararle a otro dilofosaurio, vamos a hacer los tres, vamos a darle, intentar al menos el primero darle al máximo, bien, vale, vamos a ver, sobre todo, cuando este está tranquilito, que son los primeros 4 o 5 disparos intentar hacer el máximo de disparos posibles. Estoy haciendo un fatal. Pero bueno, da igual. Lo importante es hacer un vídeo apañado. Y al menos desbloquear a esta criatura. Vamos a ver... Ay, bueno, al menos 3. Venga, muy mal. Muy mal esto de hacerlo así grabando en el móvil. Pero bueno, yo creo que va a ser un vídeo de, de información. 206 puntos. Nos queda un dilofosaurio por capturar. Vamos a darle aquí... Y nos da 10 darditos, 5 darditos, 15 y monedas. Vale. Vamos a intentar lanzarle de aquí a ver si no hay mucho margen. Bueno, se quedaría así. Venga, vamos a lanzarle, es lo mismo. Vamos a lanzarle el siguiente dardo. Aquí lanzo 11, muy bien. Muy mal, este de 4. Este está de 6. Este está de 11, ha estado bien Vamos a lanzarle este de 5 Y este... 11 Muy bien, ¿eh? el último ha merecido la pena 48 puntitos, espero que se pueda ver bien Que tengo que hacer auténticos malabares Para que esto se vea Venga, vamos a ver 254 puntos Y como os he dicho Ya debería de, hacerse, de haberse hecho el número de dilofosaurios Ya no puedo hacer más yo máximo de intentos alcanzados, ahí lo podéis ver eh, Se ha cumplido, no puedo hacer ningún dinosaurio más de estos Así que intentad darle el máximo de número de dardos Porque solamente tenéis tres intentos con el tema de este de los raros Ayer teníamos 12 y los raros son 3 Vale, y ahora vamos a la siguiente parte que es la de sacar a ese dinosaurio 
Está por aquí, Dilophosaurio. Vamos a crearlo, que lo tenemos aquí. Y vamos ya, pues, a crear a este Dilophosaurus, que es un... Un dinosaurio raro. Aquí sale ese pedazo de dinosaurio. Y nos va a dar suficiente para poder potenciarlo al menos una vez. Así que vamos a darle más potencia. Y leemos un poquito, pues, ¿qué, qué estadística tiene este bicho? Aquí lo tenemos. Tiene salud 100.000... Sigue, sí, sí. Sí, es lástima que no puede hacer más puntitos. 1.389 puntos de salud, de daño tiene 551 en este nivel, en el nivel 7. En velocidad tiene 124, es algo más lentito que un Raptor. Probabilidad de crítica un 5% de blindaje, 0, o sea que no tiene nada de defensa. En cuanto a golpes, encontramos que tiene golpe neutralizador que elimina efectos positivos, inflige daño por 1 y golpe de distracción que inflige daño de, por 1. Y el daño del objetivo se reduce un 50% durante dos turnos, recarga dos veces, eh. tiene que atacar dos veces para que se recargue. Y por otro lado tenemos impacto, que inflige daño de 1,5 y recarga en 2. Así que tiene que dar dos toquecitos para volver a usarlo. Acerca de este dinosaurio, pues el Dilophosaurus caza principalmente en emboscada, intentando atrapar a sus víctimas por sorpresa. Vamos a despedirnos de esta parte con este dinosaurio. Ahí lo tenemos. Y ya está, fritonianos. El objetivo del vídeo era dar un acercamiento en cuanto al tema de estos eventos que se están dando ahora mismo de Jurassic World Alive. En un principio yo pensé que solamente iba a ser un día, 24 horas, con un dinosaurio y que el dinosaurio de ayer fue ese estegosaurio. Hoy le ha tocado a, al Dilophosaurus raro, es decir, vamos a tener durante 7 días a unos 7 dinosaurios distintos y tengo muchas ganas de que aparezcan esos épicos. Veremos a ver de qué manera hago la caza de lanzar dardo, dardo de esos épicos, porque lo, lo, lo necesario es hacer cuanto más mejor, porque los épicos salen muy poquitos. Así que ya está, yo creo que el objetivo del vídeo se ha cumplido, que si os ha gustado el vídeo recordad plantarle un like, suscribiros si aún no lo estáis, también activar esa campanita para estar al tanto de los vídeos que se van subiendo, que subo bastantes a lo largo de la semana, compartid para que esto llegue al máximo de personas posibles y que tengáis mucha suerte con las capturas de ese Dilophosaurus.